Hello friends, this is Pawan Chaudhary. Welcome to An Academy. Very good morning to all of you. थोड़ा सा technical problem आ गया था, जिसके कारण थोड़ी सी class late हो गई. Hello Hitendr, Surendr, Piyush, Manish, Shivani, Yogi, Unnati, Manju, Karan, Varsha, Man, Abhi Hotwani. चलिए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू हेलो अमन गुड मॉर्निंग वॉइस एक मिनट वॉइस में क्या हो गया अभी ठीक आ रही है ठीक है वॉइस तो ठीक है चलिए सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और ये लेक्चर जो है जो जनवरी करंट अफेयर हम पढ़ रहे थे वही जनवरी करंट अफेयर हम कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर के अंदर ओके okay? और इसका जो स्पेशल क्लास होगा एमसीक्यूज का वो स्पेशल क्लास होगा एमसीक्यूज का रात को साढ़े दस बजे टेन थर्टी के ऊपर आज रात को तो ये टॉपिक्स और दूसरे कई सारे टॉपिक्स हैं तो उसका एक एमसीक्यू टेस्ट है वो होगा तो रोज एक एमसीक्यू की जो टेस्ट एक क्लास है वो रोज आपको साढ़े दस बजे या ग्यारह बजे आज तो साढ़े दस बजे है लेकिन रेगुलर ग्यारह बजे आपकी क्लासेस रहेगी ठीक है तो रोज मेरा जो अनकेडमी का जो क्लास है इट्स फिक्स एंड नाइन एम नाइन एम के ऊपर या तो यूट्यूब या स्पेशल या प्लस कुछ ना कुछ रहेगा तो नौ बजे का जो टाइम है वो आप फिक्स रखें कि नौ बजे मेरी कोई ना कोई जो क्लास है वो आप लोगों के लिए भी यहाँ पे रहेगी ठीक है सो आई एम पवन चौधरी और नंबर वन एजुकेटर ऑन एम पी इन व्यापम कैटेगरी टोटल सेवन मिलियन व्यूज जो है अभी तक हो चुके हैं सेवन के थर्टी डी व्यूज थर्टी सिक्स थाउजेंड फॉलोअर्स और मोर देन वन थाउजेंड जो हेड्स हैं वो हेड्स आप लोगों ने मुझे अभी तक डेडिकेट की है ठीक है सो so, ये मेरा एक छोटा सा बायोडाटा है उसके बाद रोज सुबह नौ बजे अन अकेडमी के ऊपर लाइव मैं आपको इस चैनल के ऊपर नौ बजे लाइव मिलूंगा है ना या तो यहाँ पर या फिर स्पेशल क्लास के अंदर और मेरा जो कोड है वो है पवन लाइव इसका यूज आप प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए अभी यहाँ पर आप कर सकते हैं ओके सो एमबीपीएससी जो आने वाली एग्जाम्स है 2019-2020 उसके लिए मेरे कई सारे कोर्सेज अभी यहाँ पे चल रहे हैं ठीक है तो एक सबसे स्पेशली आज जो एक कोर्स स्टार्ट होने वाला है द कोर्स इज ऑन द आपका एमबीपीएससी प्रीलिम्स के लिए एंड एमबीपीएससी प्रीलिम्स 2020 और उसका पार्ट वन और पार्ट टू दो पार्ट के अंदर मैंने उसको डिवाइड किया है ठीक है तो पहला जो पार्ट है आज से स्टार्ट हो रहा है जिसके अंदर आप इंडियन हिस्ट्री जो आपका ट्वेंटी का जो सिलेबस है 2020 सिलेबस के अंदर जो एंशंट हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो एंशंट हिस्ट्री का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे पूरी जो स्टडी है वो आपको कोशिश की जाएगी माइंड मैप्स के द्वारा या आपके इमेजेस के द्वारा वहां पर चीजों को समझाने की कोशिश की जाएगी तो रटने के बजाय चीजों को समझाया जाएगा ताकि प्री के साथ साथ में आपके जो मेन्स की प्रिपरेशन है उसके अंदर भी आपको आसानी हो ठीक है तो ये बैच आज से स्टार्ट हो रही है ये कोर्स स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा है अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं किया है अभी तक प्लस में तो प्लीज सबसे पहले जाकर रजिस्टर्ड करें और कोड तो आपको पता ही है कि पवन लाइव कोड आपको यूज करने का है उसके अलावा एमपीपीएससी मेन्स पेपर वन के लिए एक कोर्स चल रहा है द कोर्स इज कॉम्प्रीहेंसिव कोर्स फॉर एमपीपीएससी मेन्स जिसके अंदर मैं और गौरव शर्मा सर दोनों मिलकर पूरा 2019 का जो फिल्म का जो मेंस का जो कोर्स है वो कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं उसके अलावा एमपीपीएससी मेंस पेपर थ्री के लिए सॉरी पेपर फोर के लिए एक कोर्स है द कोर्स इज एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड जिसके अंदर मैं और प्रियंका उपाध्याय मैम हम दोनों मिलकर आपको जो पूरा पेपर फोर का सिलेबस है वो सिलेबस अभी यहाँ पे करा रहे ठीक है तो पूरा सिलेबस एक साथ कंप्लीट होगा उसके अलावा एमपीपीएससी मेन्स पेपर जो टू है तो पेपर टू के लिए एक कोर्स है मेरा एमपीपीएससी मेन्स पेपर टू जिसके अंदर अभी पार्ट ए कंप्लीट हो चुका है और कल से इसका जो पार्ट बी है है ना वो पार्ट बी कल से स्टार्ट होगा तो आप पार्ट ए की रिकॉर्डिंग जाके देख सकते हैं 
और पार्ट बी जो है वो कल का स्टार्ट हो जाएगा सो वेट फॉर दैट और काफी इंपॉर्टेंट कोर्स रहेगा ये है ना बी वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है ए वाला भी इंपॉर्टेंट बी मच इंपॉर्टेंट देन ए अगर देखें कंटेंट के हिसाब से उसके अलावा एमबीपीएससी मीन्स पेपर थ्री और पेपर थ्री के लिए आपका जो पार्ट बी है तो पार्ट बी का एक कोर्स जो है वो भी ऑलरेडी चल रहा है जिसके अंदर ऑलमोस्ट आधा कोर्स हो चुका है आधा बचा हुआ है तो पूरा डिटेल के अंदर इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो ये सभी कोर्सेज जो है मेरे चल रहे हैं और इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप मेरा कोड जो है पवन लाइव इस कोड का यूज करें इफ यू आर यूजिंग दिस कोड यू विल गेट टेन परसेंट इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन द प्लस कोर्सेज ठीक है काफी ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं वॉइस ठीक है यार आपकी वॉइस का प्रॉब्लम नहीं है मिनट्स ओके वॉइस इज ओके लेट मी चेक वंस हल्का सा हो रहा है हल्का सा हो रहा है एक मिनट चलिए अब नहीं आएगा ओके सो स्टार्ट करते हैं हम हमारा करंट अफेयर और पहली खबर की बात करें तो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जो हैं वो दो दिन गुजरात की विजिट के ऊपर गए थे वहां पर उन्होंने दो प्रोजेक्ट हैं विश्वास और साइबर आपका आश्वस्त दो प्रोजेक्ट उन्होंने वहां पर इनोग्रेशन किया दो प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया ठीक है तो ये पहला इस प्रकार का फर्स्ट आपका साइबर आश्वस्त आश्वस्त का फुलफॉर्म है आप याद रखिएगा अशोर असिस्टेंस सर्विस हेल्पलाइन फॉर विक्टिम एंड आपका शॉर्टेस्ट टाइम है ना और एक प्रोजेक्ट है विश्वास जिसके अंदर विंडो इंटीग्रेशन एंड स्टेट वाइज एडवांस सिक्योरिटी ठीक है अभी तो क्या होता है कि साइबर सिक्योरिटी के कई सारे इश्यूज होते हैं कई बार आपने देखा होगा कि आपको कॉल आता है कि फिशिंग और मिशन वगैरह कई सारी घटनाएं आपके साथ में हो जाती है तो अगर आपको कॉल आता है आपका नंबर दे दो वगैरह वगैरह कई बार आपके लैपटॉप से आपकी जो नई जानकारी है वो चुरा ली जाती है फेसबुक से व्हाट्सएप से किसी भी प्रकार से तो इस प्रकार का कोई भी अगर आपके साथ में होता है कोई भी साइबर क्राइम अगर आपके साथ में होता है तो साइबर क्राइम से निपटने के लिए अभी इस पोर्टल को अभी यहाँ पे लॉन्च किया जिसके अंदर आप तुरंत जो है आप कंप्लेन अभी यहाँ पे कर सकते हो ठीक है इसके अंदर पूरा गुजरात के गांधीनगर में एक सेंटर वहां पर स्टैब्लिश किया गया है पोर्टल स्टैब्लिश किया गया है जिसमें आप आपका ई चालान भरना है या फिर आप जो साइबर आश्वस्त है उसके द्वारा जो भी आपका कंप्लेन है वो कंप्लेन यहाँ पे कर सकते हैं जिस इज द फर्स्ट साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट है कि पहले बार सिर्फ साइबर क्राइम को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का यूनिट बनाया गया जब भी बाकी जो साइबर क्राइम थे छोटा सा एक ऑफिस होता था एसपी ऑफिस के अंदर वो उसको मैनेज करते थे लेकिन अभी के समय पे जो है वो पूरा जो मैनेजमेंट है वो अभी आपके ये जो विश्वास है उसके द्वारा यहाँ पे किया जाएगा तो पहली बार इस प्रकार का कोई इंस्टीट्यूशन है वो भी स्टैब्लिश भारत के अंदर अभी किसी राज्य के अंदर यहाँ पे किया गया इसके बारे तेलंगाना वगैरह कर चुके हैं लेकिन इतने बड़े स्केल पे नहीं किया जितने बड़े स्केल के ऊपर यहाँ पे कर चुके हैं ठीक है तो ये प्रोजेक्ट जो है आपके साइबर क्राइम के जो विक्टिम्स है उनसे उनको राहत दिलाने के लिए उनको रिलीफ दिलाने के लिए स्टैब्लिशमेंट उनका यहाँ पे किया गया है थोड़ा सा इश्यू कुछ आई थिंक वही सब ठीक है इको नहीं हो रहा वो हाँ हाँ कुछ हल्का सा हो रहा है चलो ठीक है उसको मैं दिखा लूंगा ठीक है तो ये अभी यहां पे किया है तो प्रोजेक्ट विश्वास और आपका जो प्रोजेक्ट आपका आश्वस्त है वो होम मिनिस्टर के द्वारा अभी यहाँ पे लॉन्च किया गया है चलिए अगली खबर की बात करें तो बीसीसीआई के जो एनुअल अवार्ड है वार्षिक जो अवार्ड है वार्षिक अवार्ड अभी घोषित किए गए हर साल बीसीसीआई जो है अपने प्लेयर्स को अवार्ड अभी डिक्लेयर करती है तो उसके अंदर भारत के जो पेस बोलर है जसप्रीत बुमरा ठीक है जैसे भी लोग आप जानते ही होंगे तो उनको अभी हाईएस्ट प्राइस आपका जो इंडियन जो क्रिकेट का है वो है आपके पोली उमरगर अवार्ड ये सबसे बड़ा अवार्ड होता है ठीक है तो मेंस के अंदर मेंस और वुमेन्स के अंदर अलग अलग अवार्ड दिए जाते हैं तो मेंस के अंदर आपका पोली उमरगर जो अवार्ड है वो आपके जसप्रीत बुमराह है उनको टू थाउजेंड के अंदर दिया गया है ठीक है साथ ही आपकी पूनम यादव है ये भी वन क्रिकेटर है इनको वुमेन कैटेगरी के अंदर हाइएस्ट क्रिकेटर का जो अवार्ड है वो प्राइज अभी यहाँ पे मिला है अगला आपके कृष्णाचार्य श्रीकांत है तो श्रीकांत को कर्नल सी के नाइड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के जो भी अचीवमेंट क्रिकेट के अंदर अभी जो भी अपना योगदान दिया उस योगदान के लिए उनको कर्नल सी के नाइडू जो अवार्ड है उससे भी अभी यहाँ पे सम्मानित किया गया है ये आपके लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए आपका सी के नाइडू अवार्ड दिया जाता है उसके अलावा अंजुम चोपड़ा है भारत की पूर्व खिलाड़ी है इनको भी बीसीआई का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो अचीवमेंट अवार्ड यहाँ पे दिया गया है ठीक है तो ये चार इंपॉर्टेंट नाम है जिसके अंदर आप इस बार अवार्ड दिए गए उसके पहले अलावा कई सारे अवार्ड जैसे कंडल सी के नाइडू अवार्ड जो है वो श्रीकांत को दिया गया है बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर वुमन दिस इज फॉर द अंजुम पे चोपड़ा बीसीसीआई स्पेशल अवार्ड दिलीप दोषी बहुत पुराने खिलाड़ी हैं दिलीप दोषी अगर आपको याद हो किसी को तो दिलीप सरदेसाई अवार्ड
इन द टेस्ट क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का जो अवार्ड है वो चेतेश्वर पुजारा को दिया गया है फॉर द एडी नाइनटीन ठीक है दिलीप सरदेसाई अवार्ड फॉर द हाइएस्ट विकेट टेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने का जो अवार्ड है वो हमारे बुमरा भैया को दिया गया है ठीक है हाइएस्ट रन गेटर इन ओडीआई के अंदर वुमन के अंदर स्मृति मानधाना हाइएस्ट विकेट टेकर इन ओडीआई आपके झूलन गोस्वामी पुनी उमरगर अवार्ड फॉर बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर अगेन जसप्रीत बुमरा बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट अवार्ड वुमन के अंदर पूनम यादव अभी बताया था मैंने ओके okay. आपका बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू है आपका मयंक अग्रवाल का ठीक है बेस्ट इंटरनेशनल आपका वुमन डेब्यू है इट्स शेफाली वर्मा ठीक है लाला अमरनाथ अवार्ड फॉर द बेस्ट ऑलराउंडर है वो है आपके शिवम दुबे ऑफ द मुंबई सी जो टीम है उसके खिलाड़ी है फिर आपको इतने सारे याद नहीं रखना है आपको जो मेन मेन मार्क किए हैं ना ना ये स्पेशली अवार्ड आपको याद रखना बाकी बाकी अवार्ड अब पढ़ लें ताकि आपको चीजें एक बार समझ में आ जाए एक बार नाम से गुजर जाए कि एस नाम का कोई भी अवार्ड मिलता है ठीक है कई बार अवार्ड में चीजें परेशान कर देती है मदर ऑफ इंडिया अवार्ड फॉर द हाईएस्ट रन गेटर रणजी के अंदर ये आपके मिलिंद कुमार जो सिक्किम के हैं उनको अभी यहाँ पे मिला है सिक्किम सीए के मदर ऑफ इंडिया अवार्ड फॉर द हाइएस्ट विकेट टेकर इन द रणजी रणजी मैचेस के अंदर ओनली ये आपके आशुतोष अमन है बिहार टीम के एम एच एडम्बरम ट्रॉफी है हाइएस्ट रन गेटर के लिए आपकी मनन हिंगराली ऑफ द गुजरात के चिडम्बरम अवार्ड है आपका फॉर द हाइएस्ट विकेट टेकर ठीक है उन्नीस के अंदर अंडर ट्वेंटी थ्री के अंदर आपके सिद्धार्थ सिंह ऑफ द सिंध क्रिकेट आपके क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ द पॉंडीचेरी के तो ऐसे कई सारे अवार्ड्स हैं खैर ये अवार्ड उतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बाद में आप चाहें तो स्लाइड को रोक के उसको पढ़ सकते हैं कहीं ना कहीं आपको एग्जाम के अंदर या यहाँ पे काम आ जाएगा तो चार पांच मेन अवार्ड होते हैं वो आपको याद रखना अभी यहाँ पे जरूरी है चलिए तो ये सब अवार्ड अभी यहाँ पे दिए गए उसका दिलीप जो सरदेसाई है ठीक है तो उनको हाईएस्ट विकेट टेकर और हाईएस्ट रन गेटर का अवार्ड है दोनों अवार्ड आपके दिलीप सरदेसाई अवार्ड अभी यहाँ पे दिया जाता है तो सबसे ज्यादा रन बनाता है सबसे ज्यादा विकेट लेता है उसके लिए दिलीप सरदेसाई अवार्ड दिया जाता है सी के नाइडू अवार्ड जैसा बताया लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए और बीसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है वो क्रिकेट के अंदर आपका कोई कोई अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर किया हो तो उसके लिए जो अवार्ड है वो अवार्ड अभी यहाँ पे दिया जाता है ठीक है तो ये कई सारे अवार्ड जो हैं, वो बीसीसीआई के द्वारा एनुअल अवार्ड हम बोलते हैं वार्षिक अवार्ड बोलते हैं वार्षिक अवार्ड अभी यहां पे दिए जाते हैं ओके ठीक है अगली खबर की बात करें तो रॉबर्ट अबेला जो फोर्टीन प्राइम मिनिस्टर बनते हैं माल्टा के तो माल्टा के अंदर इलेक्शन होता है और वहां पर जो रॉबर्ट अबेला है उनको अवार्ड अभी यहां पर मिलता है ठीक है तो वहां पर जो लेबर पार्टी है आपकी माल्टा की उसके यहाँ पर ये कैंडिडेट थे और हिज द इसके पहले यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको एक जर्नलिस्ट की हत्या के जुर्म में उनको सजा जो है वो सरकार के द्वारा अभी मतलब उनको पनिशमेंट यहाँ पे दिया गया तो उन्होंने पद छोड़ दिया तो अगेन इलेक्शन हुए और इलेक्शन के बाद जो है आपके जो रॉबर्ट अबेला है उनको अभी प्राइम मिनिस्टर शत की अभी जो इलेक्शन है वहां पर जीतते हैं कैपिटल जो है वो है आपका वेलेटा और करेंसी जो है वो करेंसी इसकी यूरो है कहां पर है माल्टा थोड़ा सा मैप के अंदर देख लेते हैं ठीक है सो दिस इज द मैप और अभी आप यहां पर देखोगे तो इज द मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर है आपका ठीक है तो भूमध्य सागर के आसपास आप देखोगे एक छोटा सा आइलैंड है माल्टा माल्टा आइलैंड अभी यहां पर बना हुआ है उसका जो कैपिटल है वेलेटा ये कैपिटल अभी यहां पर सिचुएटेड है ठीक है तो मेडिटेरियन के आसपास पूरा बना हुआ है इसके ऊपर आप जो गोजो करके एक जगह है वो भी इसी का पार्ट है ठीक है तो वो आपके नॉर्थ कोमियो चैनल और साउथ कोमियो चैनल ये बीच में कोमियो है तो इसके बीच में अभी यहाँ पे सिचुएटेड इसका लोकेशन थोड़ा सा याद रखना जब भी इस प्रकार की कोई कंट्री का नाम आए तो अपना मैप खोलो और मैप खोल के जो पूरा स्टडी है एक बार देख लो कि उसके आसपास कौन कौन सा कंट्रीज है ना बहुत छोटा सा देश है मैप को मैप के अंदर आप बहुत मुश्किल से आपको ढूंढने को मिलेगा ठीक है लेकिन यहां पर आप उसको देख सकते हो ठीक है इस प्रकार कोई भी कंट्री का नाम आए तो जो नए स्टूडेंट है जो ट्वेंटी के नए ज्वाइन किए हैं तो उन लोगों के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ कि वो लोग इस बात का स्पेशल अभी यहाँ पे ध्यान रखें चलिए अगली खबर की बात करें तो साइन इन वैंग जो ताइवान का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है दूसरी बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है ताइवान का भी यहाँ पे जीत गई है या उसको पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है उसका पार्ट भी अभी यहाँ पे कर सकते हैं तो ताई इन वैंग जो है 57 परसेंट वोट है वोट उनको मिले डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव जो पार्टी है आपकी डीपीपी वहां से बिलोंग करती है ठीक है सिक्सटी ईयर ओल्ड और दूसरी बार जो राष्ट्रपति पद का इलेक्शन है यहाँ पे जीती है इसके पहले 2016 में 2016 के अंदर इनको जो अवार्ड जो प्रेसिडेंटशिप है ताइवान के भी यहाँ पे मिली थी ठीक है तो ताइवान के बारे में अगर हम बात करें तो दिस इज द ताइवान ठीक है इधर आपका ताइवान स्ट्रेट है ओके और ऊपर
फिलीपींस सी आपको यहां पे दिखेगा एक इंपॉर्टेंट बात की जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इससे यहां पे दिख रही है तो इस समय आपका इधर क्या होगा फिलीपीन सी हो गया इस पर आप इस तरफ आप देखोगे तो साउथ चाइना सी जो है वो इस तरफ हो गया ठीक है और ऊपर आपका ताइवान स्ट्रेट है जो चाइना मैंडलैंड को आपके जो आपका जो सॉरी चाइना मैंडलैंड जो है उसको अभी ताइवान से अभी यहाँ पे अलग करता है ऊपर जो है आपका ईस्ट चाइना सी है तो एक तरीके से बोल सकते हैं जो ताइवान स्ट्रेट है वो साउथ चाइना सी और आपकी ईस्ट चाइना सी को सी को अभी यहाँ पे कनेक्ट करती है तो दोनों को जोड़ने का काम जो है यहाँ पे कर दिया ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट आप याद रखना एग्जाम क्लास के बाद आप अपना मैप खोलना और मैप खोल के इन दोनों कंट्रीज की लोकेशन है आसपास और कौन सी चीजें हैं जो मैं मिस कर गया हूं तो वो चीज आपको वहां पर आप एक बार खुद से भी एक बार मैप को स्टडी यहाँ पे कर लेना नए स्टूडेंट के स्पेशली ध्यान रखें पुराने स्टूडेंट्स को पता होता है कि क्या करने का है चलिए अगली खबर की बात करें तो एक नया बुक जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने अभी यहाँ पर उसको फरवरी में रिलीज करने वाले हैं द बुक इज ऑन द भारत के जो फॉर्मर आपके हमारे सेक्रेटरी आपके वित्त मंत्री थे श्री अरुण जेटली तो 2014 से लेकर 19 तक उन्होंने जो भी पार्लियामेंट के अंदर भाषण दिए संसद के अंदर बजट के दौरान या दूसरे समय पे भी भाषण दिए जैसे आज बजट प्रेजेंट होने वाला है और मैं आप लोगों के लिए बजट की सीरीज लेके आऊंगा जिसके अंदर पूरे बजट को हम डिटेल में समझेंगे ठीक है बजट कैसे बनता है क्या प्रोसेस है पूरा उसका एंड उसके बाद जो भी प्रोसेस है जितनी की बजट आने के बाद आज के बाद क्या क्या घोषणाएं हुई है कौन सी घोषणाएं आपके काम की है कौन सी नई स्कीम आई है क्या चीजें हैं सब कुछ हम अभी डिस्कस करेंगे पूरा टेक्निकल और सब कुछ चीजें डिस्कस करेंगे तीन चार लेक्चर की वो सीरीज होगी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम है ना एमबीपीएससी की या कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए काफी वहां पर इंपॉर्टेंट होगा ताइवान चाइना डिस्प्यूट वो काफी लंबा हो जाएगा उसके लिए अलग से लेक्चर बना लूंगा योगी में चाइना चाइवान डिस्प्यूट गोवर्ट टू लॉन्ग ठीक है उसको पूरे कई से बैकग्राउंड के साथ में वहां पे बताना पड़ेगा कि कैसे वो चीज शुरू हुई कैसे वहां पे खत्म हुई ठीक है तो ये न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग 2014 से 19 जो है ये बुक उन्होंने यहां पर पब्लिश की है जिसके अंदर आपके जो अरुण जेटली हैं उन्होंने जो भी भाषण वगैरह दिए उसको पूरा इसके अंदर रिलीज किया जाएगा है ना लास्ट ईयर जो है दो के अंदर इनकी जो डेथ है वो डेथ अभी यहाँ पे हो गई थी ठीक है उसके बाद अगली खबर की बात करें तो इंडियन एम्बेसी जो है नेपाल के अंदर उन्होंने विश्व हिंदी दिवस जो अभी रिसेंटली हमने विश्व हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया था तो नेपाल के अंदर भी लॉन्च किया गया वहां पर जो आपके स्वामी विवेकानंद है उनकी एक फेमस बुक है उसका नाम है कर्मयोग तो कर्मयोग की जो बुक है उसका नेपाली ट्रांसलेशन जो है नेपाली ट्रांसलेशन उन्होंने यहाँ पे रिलीज किया ठीक है तो उनके नेपाल में भी काफी माना जाता है काफी पढ़ा जाता है तो उसको लेके ये बुक उनका यहाँ पर लॉन्च किया गया था उसके अंदर भारत की जो नेपाल एम्बेसी नेपाल के अंदर जो भारत की एम्बेसी है उसने यहाँ पर उसको लॉन्च किया ठीक है तो ये ट्रांसलेशन अभी वहां पर पब्लिश किया गया और उसके अलावा जो तीन दूसरी बुक्स हैं तीन दूसरी बुक्स भी अभी विवेकानंद जी के ऊपर यहाँ पर पब्लिश की गई थी ठीक है कर्मयोग के अलावा तो कर्मयोग के अलावा नेपाली ट्रांसलेशन एक बुक है आपके जो प्रेमचंद है तो उनकी भी जो स्टोरीज है उनका ट्रांसलेशन उसके अंदर अभी यहाँ पे किया गया है ठीक है और पांच स्टोरीज है उनकी वहां पे पब्लिश की गई है उसके अलावा आपका जो अश्वत्थामा करके एक बुक है उसका जो नेपाली ट्रांसलेशन है वो माधव प्रसाद गिमिरे हैं वहां के जाने माने राइटर है ना नेपाल के तो उन्होंने उसका ट्रांसलेशन किया है उसके बाद आपका उत्कृष्ट कहानियां करके एक बुक है तो ये आपके नेपाली के अंदर तो चार बुक है आपके कर्मयोग उसके अलावा प्रेमचंद की कुछ स्टोरीज हैं देन उसके बाद आपका अश्वत्थामा और उत्कृष्ट कहानियां करके चार बुकों का जो ट्रांसलेशन है वो नेपाली भाषा के अंदर किया गया है ताकि जो इंडियन लिटरेचर है वो नेपाल के अंदर पहुंच सके और नेपाल के लोग जो है उस इंडियन लिटरेचर को भी यहाँ पे पढ़ सके उसको भी यहाँ पे समझ सके चलिए अगली खबर की बात करें यहाँ पे तो नेशनल यूथ डे है ना अभी उसके अंदर वन सेवेंटी आपका जो विवेकानंद जी हैं उनकी एक जो जयंती है वन जो बर्थडे है वो बर्थडे भी यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया तो भारत सरकार हर साल जो है महात्मा गांधी आपका जो विवेकानंद है उनके बर्थडे को आपके यूथ डे के रूप में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी यहाँ पे सेलिब्रेट करती है ठीक है और इस बार जो थीम रखा गया वो था आपका चेंजिंग आपका चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर द नेशनल बिल्डिंग राष्ट्रीय नेशनल बिल्डिंग के लिए राष्ट्रीय विकास है उसके लिए किस प्रकार से जो यूथ है यूथ को भी यहाँ पे चैनलाइज किया जाए यूथ को भी यहाँ पे इकट्ठा किया जाए उसके लिए स्पेशली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो अभी आपके बेंगलुर के अंदर गए थे और वहां पर एक स्पेशल प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के अंदर उन्होंने वहां पे शिरकत की ठीक है तो ये जो प्रोग्राम है 1984 से 1984 से हर साल स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे के ऊपर हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में या नेशनल यूथ डे के रूप में हम 
सेलिब्रेट करते हैं ठीक है याद रखिएगा 1984 से इसका सेलिब्रेशन जो है वो हमने यहाँ पे करना स्टार्ट कर दिया था उसके बाद एज यू नो भारत एस का शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है और पहली बार एस की जो मीटिंग है वो भारत के अंदर अभी यहाँ पे होने जा रही है जो हेड ऑफ द स्टेट है उसकी मीटिंग भारत के अंदर होने जा रही है और दूसरी बात एस सी ने कुछ अपने आठ जो इट कॉल द वंडर है एट वंडर्स अभी यहाँ पे लॉन्च किए हैं तो जो एट वंडर्स हैं उनकी लिस्ट में मैं आपको बताऊंगा तो उसमें हमारा स्टेचू ऑफ यूनिटी है उसको एक वहां पे जगह दी गई है ठीक है तो एस के अंदर व्लादिमीर नवोव है उसके एस के चेयरमैन हैं उसके जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी घोषणा की है कि अगला जो मीटिंग है वो आपके इंडिया के अंदर होगा और इंडिया के अंदर भी आपका जो जो स्टेचू ऑफ यूनिटी है वहां पर उसकी मीटिंग है एस की मीटिंग अभी यहाँ पे होल्ड की जाएगी पहली बार भारत जो है एस एनुअल मीटिंग है काउंसिल ऑफ हेड की जो राष्ट्र प्रमुख है उनकी मीटिंग अभी यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहा है ठीक है और गुजरात के अंदर आपको पता ही है कि एट वंडर के लिस्ट के अंदर हमारा जो नया स्टैचू बना है स्टैचू ऑफ लिबर्टी उसको भी यहाँ पे शामिल किया गया है ठीक है तो भारत की बात करें तो टू के अंदर भारत को एस की संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन उसकी मेंबरशिप अभी यहाँ पे मिली थी भारत और पाकिस्तान दोनों को जो कंबाइन मेंबरशिप है एक साथ एक ही समय पे ये जो मेंबरशिप है वो मेंबरशिप 2017 के अंदर दिया गया था इसके पहले भारत जो है उसके ऑब्जर्वर के रूप में उसके एक पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ पे काम करता था ठीक है एस सी जो फाउंडिंग जो मेंबर्स हैं है ना उनको शंघाई फाइव भी कहा जाता है तो शंघाई के अंदर दो के अंदर एस को स्टैब्लिश किया गया उस समय पर रशिया चाइना किर्गिस्तान आपका कजाकिस्तान और तजाकिस्तान है उजबेकिस्तान ठीक है ये उसके मेंबर्स हैं इसका जो हेड ऑफिस है वो बीजिंग चाइना के अंदर इसका हेड ऑफिस है आपके एस का एस का हेड ऑफिस अभी यहाँ पे लोकेटेड है उसके अलावा कौन कौन सी सिटीज हैं जिसको आपने वहां पर शामिल किया गया तो जो आठ वंडर हैं तो उन्होंने आठ ऐसे जो शंघाई कंट्रीज हैं उनके इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको इसके अंदर यहाँ पे जगह दी है पहला हमारा स्टेचू ऑफ यूनिटी है जो आपके गुजरात के अंदर लोकेटेड है दूसरा दमिंग पैलेस है चाइना के अंदर ठीक है तीसरा जो है आपका नवरूज पैलेस है तजाकिस्तान के अंदर चौथा जो है आपका मुगल हेरिटेज पाकिस्तान के अंदर जो मुगल हेरिटेज की कई सारी बिल्डिंग्स बनी है वो उसके अंदर शामिल है पांचवा यहाँ पर आपका तमलक गौर है आपका गौर है कजाकिस्तान के अंदर दिस इज द फिफ्थ वन सिक्स वन जो है आपका कोई आपका कलाम कॉम्प्लेक्स है आपका उजबेकिस्तान के अंदर सातवा जो है आपका गोल्डन रिंग ऑफ रशिया है आपके गोल्डन रिंग ऑफ रशिया लाहौर तो वो इसको भी यहाँ पे दिया गया है आठवां जो है आपका मुगल हेरिटेज इन पाकिस्तान तो ये पाकिस्तान को दो तीन अवार्ड अभी इसके अंदर यहाँ पे दिए गए हमारा इकलौता जो स्टेच ऑफ यूनिटी है उसको संघाई एस के आठ मंडल के अंदर अभी यहाँ पे शामिल किया गया है ठीक है तो ये नाम आप याद रखिएगा कि कौन से हैं उसके अलावा एक बार दमिंग पैलेस जो है या फिर नवरूज पैलेस वगैरह के एक बार नेट पे जाके इनका जो फोटो वगैरह है एक बार वहां पे देख लेना ये थोड़े से याद कर लेना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं चलिए अगली खबर की बात करें तो आपका यूएन चाइल्ड मर्टिलिटी रिपोर्ट है यूएन आपका जो शिशु मृत्यु दर के ऊपर जो एक रिपोर्ट है एक रिपोर्ट अभी यहाँ पे पब्लिश की गई उस रिपोर्ट के अंदर बोला गया कि भारत के अंदर जो चाइल्ड डेथ है या जो शिशु मृत्यु दर है उसके अंदर काफी कमी आई है ठीक है तो दो हजार के कंपेरिजन में अभी आप देखोगे तो काफी कमी आई है उसके अंदर अभी रिपोर्ट के अंदर इंडिया के अंदर बोला गया सबसे ज्यादा अच्छा प्रोग्रेस जो है यहाँ पे किया गया कि जो चाइल्ड मोर्टेलिटी वो तो ठीक हुई हुई है ठीक है ठाकि जीरो से सिक्स ईयर का जो एज का जो बर्थ रेट है वो बर्थ रेट भी भारत के अंदर अभी यहाँ पे इंप्रूव हुआ है ठीक है तो स्टेट विद द लार्जेस्ट जो जेंडर ग्रेप है वो अभी भारत के अंदर झारखंड है स्टेट विद द हाइएस्ट आपके न्यू बोर्न डेथ है नए जो पैदा होने वाले बच्चे हैं या जो नवजात बच्चे हैं उनकी डेथ के केस में उत्तर प्रदेश इज द हाइएस्ट स्टेट विद हाइएस्ट अंडर फाइव मोर्टेलिटी रेट है ना तो वो आपका हमारा मध्य प्रदेश है स्टेट विद लीस्ट आपके अंडर फाइव मोर्टिलिटी रेट वो आपका यहाँ पे कैला कैला के अंदर चीजें हमेशा यहाँ पे कम करती है ठीक है तो हाईएस्ट अंडर फाइव मोर्टिलिटी रेट जो है वो भी मध्य प्रदेश के अंदर है तो मध्य प्रदेश स्पेशली शामिल है इसके लिए इस डेटा को यहाँ पे शामिल किया ठीक है तो एम एम आर उसके अंदर भारत की जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है मध्य प्रदेश जैसे स्टेट की या झारखंड जैसे स्टेट जो है वो ज्यादा इसके अंदर अभी यहाँ पे सफर करते हैं अगली खबर की बात करें तो रिपब्लिक डे का आपका जो परेड था उस परेड के अंदर तानिया शेरगिल है पहली बार एक महिला है वो वुमन एक वुमन है जो मेल कंटिंगजेंट को या मेल का जो पूरा एक परेड है उसको अभी यहाँ पर उसको लीड करेगी ठीक है तो ये पूरा इवेंट हुआ इसके बारे में आगे हम बात करेंगे तो शी इज द फर्स्ट वुमेन इसके पहले एक और वुमन थी उनका नाम था भावना ठीक है सो जो भावना कस्तूरी थी उसके पहले भी उन्होंने पहली ऑफिसर थी जिन्होंने उसको वहां पर रिपब्लिक डे ट्वेंटी के अंदर अभी यहाँ पे लीड किया था 
जबकि जो कैप्टियन जो तानिया शर्गिल है उन्होंने आर्मी डे के अवसर पर ठीक है आर्मी डे के अवसर पर जो कंटिजेंट है उसको वहां पर जो मिल जो परेड है मिल की परेड को भी यहाँ पे लीड किया तो इट्स रियली ऑनर फॉर आर फॉर अस की अभी इस प्रकार से जो भारत की महिलाएं हैं उनको आगे लाने की कोशिश की जा रही है बोल सकते हैं इक्वालिटी की जो कोशिश है समानता की कोशिश है वो सरकार के द्वारा की जा रही है कि जो मिल जो आर्मी है उसको भी यहाँ पर फीमेल अभी यहाँ पे लीड करें मुझे तो उस दिन का इंतजार है जब भारत की जो आर्मी चीफ है वो कोई कोई महिला अभी आने वाले समय में बनेगी तो वी आर वेटिंग फॉर दैट एंड वी आर होपिंग फॉर दैट की ऐसा कभी भारत के अंदर हो सकता है अगली खबर की बात करें तो ट्वेंटी का स्वच्छता दर्पण प्लास्टिक मैनेजमेंट जो अवार्ड है वो आमिर खान के द्वारा दिल्ली के अंदर अभी यहाँ पर दिया गया तो ये स्वच्छता दर्पण अवार्ड दिया जाता है जो भी स्टेट या जो भी सिटीज हैं आपके स्वच्छता के अंदर या प्लास्टिक के कंट्रोल में वन टाइम जो आपका सिंगल यूज प्लास्टिक है उसके कंट्रोल के अंदर काम करते हैं तो उन लोगों को जो अवार्ड है वो अवार्ड अभी यहाँ पे दिया जाता है ठीक है तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उसने अभी यहाँ पर ओडीएफ ओडीएफ का मतलब होता है ओपन डिफिकेशन फी मतलब खुले में शौच मुक्त तो उसके लिए अभी यहाँ पर एक वर्कशॉप आयोजित की और ये अवार्ड जो है वो अवार्ड अभी यहाँ पे दिए गए थे ठीक है इसके लिए जो आमिर खान है उनका एक एनजीओ है एनजीओ का नाम है पानी फाउंडेशन तो पानी फाउंडेशन के एनजीओ है उनका एनजीओ है उसके लिए उन्होंने काफी काम किया है स्पेशली महाराष्ट्र में और केरल वाले स्टेट्स के अंदर सबसे ज्यादा काम महाराष्ट्र में किया है तो उसके लिए उनको उस अवार्ड को देने के लिए बुलाया गया किस किस को अवार्ड यहाँ पे मिला है तो उसके अंदर स्वच्छता दर्पण जो अवार्ड है फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस है ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के आंध्र प्रदेश वेस्ट कमांग डिस्ट्रिक्ट है आपका अरुणाचल प्रदेश बमतारा है छत्तीसगढ़ के अंदर दीव है आपका दमन एंड दीव के अंदर पानीपत डिस्ट्रिक्ट इन द हरियाणा वडोदरा डिस्ट्रिक्ट इन द गुजरात कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट इन द महाराष्ट्र मोगा डिस्ट्रिक्ट इन द पंजाब ईस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट है आपके सिक्किम के अंदर और आपका पेटापल्ली डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना के अंदर तो उनको स्वच्छता दर्पण जो अवार्ड है ये अवार्ड अभी यहाँ पे दिया गया है उसके बाद आपके प्लास्टिक के लिए जो अवार्ड दिए गए तो चार डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है एक आपका डिब्रूगढ़ है असम के अंदर सिरमौर है हिमाचल प्रदेश के अंदर इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर और पुरी जो है वो आपके उड़ीसा के अंदर है इनको स्पेशली आपका जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है उसके लिए अवार्ड यहाँ पे दिया गया तो इंदौर के अंदर तो स्पेशली जो मैरिज सेरेमनीज वगैरह होती है शादी का तो उसके अंदर सिंगल यूज प्लास्टिक के यूज को कम करने की कोशिश की गई है ना जनरल लोग जो आपके डस्टबिन के आपका जो डिस्पोजल ग्लास वगैरह होता है उसका उपयोग करते हैं फिर बाद में कई बार उसकी समस्या यहाँ पे हो जाती है कई बार वो प्लास्टिक का डिस्पोजल प्रॉपर नहीं हो पाता तो इंडिया एम पी तो कोशिश की गई है कि उसका उपयोग न किया जाए स्पेशली इंदौर में साथ ही लोगों को हिदायत दी जा रही है कि इस प्रकार का अगर कोई भी कचरा आप यूज करते हो जो सिंगल यूज प्लास्टिक है तो उसके डिस्पोजल का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इट्स ओ टू यू है ना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी यहाँ पे होगी ठीक है और भारत ऑलरेडी अपने आपको जो ओडीएफ फ्री है या आपका जो हम कह सकते हैं खुले में शोष मुक्त हो जाए वो ऑलरेडी दो अक्टूबर को आपका घोषित कर चुका है ओके अगली खबर की बात करें तो इंटरनेशनल जो शूटिंग इवेंट था ठीक है तो इंडिया उसके अंदर नंबर वन अभी यहां पर आया है तो आपका जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है आई है तो उसके जो इवेंट अभी यहां पर हुआ इसके अंदर भारत को जो है 21 गोल्ड मेडल 6 सिल्वर मेडल और तीन ब्रॉन्ज मेडल जो है वो तीन ब्रॉन्ज मेडल इनको यहाँ पे मिले हैं तो भारत जो है राइफल पिस्टिंग वर्ल्ड कप है उसके अंदर कई सारे अवार्ड भारत ने यहाँ पे जीते हैं चाइना इज इन द सेकंड नंबर जिसने ग्यारह गोल्ड जीता ठीक है ये लिस्ट आपको है दिख नहीं रहा होगा सो इंडिया चाइना यूनाइटेड स्टेट रशिया इटली ये सब कंट्रीज इसके अंदर यहाँ पे जीते हैं ठीक है यूशा जो यूनाइटेड स्टेट है यूएस है यूएस इज ऑन द थर्ड प्लेस ठीक है तो इकतीस गोल्ड जो है वो हमने इक्कीस गोल्ड सॉरी हमने यहाँ पे जीते सबसे अच्छा प्रदर्शन भारत का अभी तक यहाँ पे रहा है जिसमें हमारे सौरभ चौधरी और मुस्कान किरार वगैरह कई सारे खिलाड़ी अभी यहाँ पे जीत गया पूरे का नाम शामिल करना मुश्किल है और इतना याद भी रखना मुश्किल है तो वो सब चीजें मैंने पूरे नाम अभी यहाँ पर शामिल नहीं किए हैं अगली खबर की बात करें तो इसरो जो है अपना जी सेट थर्टी जो सैटेलाइट है ना तो वो सैटेलाइट जो इसरो है वो अभी यहाँ पे लॉन्च करने जा रहा है ठीक है एरियल फाइव करके एक रॉकेट लॉन्च व्हीकल है उस लॉन्च व्हीकल से उसको अभी यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा अभी आप बोलोगे कि इसको भारत से हमारे मार्च थ्री से लॉन्च क्यों नहीं किया गया लेकिन स्पेशली जो रिसर्ट सेटेलाइट है वो आपके फ्रेंच से ही वहां पे फ्रांस से ही लॉन्च किए जाते हैं क्योंकि उनका स्पेशली जो रिसर्ट टेक्नोलॉजी है उसको लॉन्च करने की कैपेसिटी है साथ ही जो ये सेटेलाइट है ये काफी हैवी है तो इतने हैवी सेटेलाइट को लॉन्च करने की क्षमता जो है वो भारत के पास नहीं है ठीक है उसके
कोरुआ करके जगह है फ्रांस के अंदर वहां पर ये जो लॉन्च है वो लॉन्च अभी यहां पे किया जाएगा तो एक फ्रेंच टेरिटरी है टेरिटरी मतलब उसके बाहर का एरिया है वहां पर ये किया जाएगा ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द जो साउथ अमेरिका है उसके ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर तो वहां पे जी सेट थर्टी है उसको लॉन्च किया जाएगा इसके पहले इसकी जगह पे इनसेट फोर ए वो वहां पर काम करता है जो सेटेलाइट होती है उनकी एक एज होती है उम्र होती है फिफ्टीन ईयर ट्वेंटी ईयर फिफ्टीन ईयर ट्वेंटी ईयर के लिए जितनी भी सेटेलाइट है सब सेटेलाइट होती है यहाँ पे काम करती है जिसे जो फोर ए था फोर ए उसको काम करना भी यहाँ पे बंद कर दिया और उसके स्थान पर इसको लॉन्च अभी यहाँ पे किया गया था ठीक है एटीन एटी टू नाइनटीन एटी टू के अंदर हमने पहला जो हमारा सैटेलाइट था इट्स कॉल्ड इनसेट वन ए उसको हमने एटी टू में लॉन्च किया जो सक्सेसफुल नहीं रहा फिर वन बी हमने एटी थ्री के अंदर लॉन्च किया जो तो सक्सेसफुल रहा तो वन बी हमने पहला सेटेलाइट हमने इसरो ने लॉन्च किया था ठीक है तो ये सेटेलाइट है इसके अंदर स्पेशली आपके ज्यादा ट्रांसपोर्टर लगाए हैं जो आपके सेटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए या टेलीविजन या आपके जो संचार माध्यम है उनके लिए भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट होगा तो इट्स ए नेशनल सेटेलाइट जो सिस्टम है हमारा इनसेट उसका ही अभी यहाँ पर ये पार्ट है ठीक है अब ये जगह है कोरू कहां पर सिचुएटेड है सो ये कोरू आपका सिचुएशन है ये अटलांटिक ओशन है और अटलांटिक ओशन के अंदर आपका जो कोरू जगह है ये यहां पर सिचुएटेड है ठीक है तो एक छोटा सा आइलैंड है और वहां पर आपके पैसिफिक के आसपास और फ्रांस का जो है वो आउटसाइड टेरिटरी है जिसे उसका जो बाहर का क्षेत्र है यहां पर सिचुएटेड तो ये एक बार उसको मैप के अंदर ढूंढने की कोशिश करना और मैप में आपको कई बार नहीं मिले ना तो आपकी एटलस के पीछे एक इंडेक्स दिया रहता है उस इंडेक्स में आप देखेंगे तो वहां पर आपको के से सर्च करोगे तो ये नाम आपको मिल जाएगा ठीक है उसके बाद आप क्या करना है कि जो कॉर्डिनेट्स उसमें दिए उसके अंदर ऐसा नहीं कि पेज नंबर तो दिया ही होगा साथ ही कॉर्डिनेट्स भी आपको दिए होंगे ये लाइन्स दिए होंगे जनरली आपके ऊपर मैप के ऊपर लाइन्स होती है तो आपको बताएगा कि ईस्ट में किस डिग्री ऊपर वेस्ट में किस डिग्री के ऊपर है ना कहां पर वो उसका लोकेशन है वो कहां पर उसका लोकेशन हो तो वो जो सिचुएशन लोकेशन है वो उसके अंदर वहां पे लिखी होगी ठीक है तो वो अगर कहीं नहीं मिले कुछ भी तो वो लोकेशन देख के उसको मैप के अंदर देख के उससे भी आप सर्च जो है वो सर्च अभी यहाँ पे कर सकते हो आज ट्राई करना समझ में आएगा अगली खबर की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने सक्षम करके एक नया कैंपेन है सक्षम करके एक नया कैंपेन अभी यहाँ पे लॉन्च किया है तो बेसिकली सक्षम कैंपेन जो है काफी समय से चल रहा है इसका जो मेन एम है वो ये है कि एनर्जी कंजर्वेशन जो ऊर्जा संरक्षण करने के लिए लोगों को भी यहाँ पे हेल्प किया जो जो पीसीआर है पीसीआर आपने पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च आपका एसोसिएशन है पीसीआर भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंदर आता है तो वो ये प्रोग्राम लॉन्च किया लास्ट ईयर 2018 के अंदर लास्ट ईयर मतलब 2018 के अंदर लास्ट टू लास्ट ईयर इंदौर के अंदर जो सक्षम प्रोग्राम है वहां पर लॉन्च किया गया था इसके अंदर नई नई जो एनर्जी कंजर्वेशन की ऊर्जा दक्षता की नई जो चीजें हैं वो लोगों को भी यहाँ पे बताई जाती है नए एड्स वगैरह हैं जैसे आपने होगा कि आप अगर सिंगल के ऊपर खड़े हैं तो टाइम अगर है तो आप अपना इंजन को स्विच ऑफ कर दीजिए या पेट्रोल भरवाते समय आप अपना इंजन है उसको या डीजल भरवाते समय अपना इंजन स्विच ऑफ कर दीजिए ठीक है खाना प्रेशर कुकर में बनाइए ऐसे कई सारी जो चीजें हैं वो यहाँ से निकल के आती है ये लोग वहां पे रिसर्च करते हैं और रिसर्च करने के बाद लोगों को उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो वहां पे देते हैं कि किस प्रकार से एनर्जी कंजर्वेशन है हम एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे कर सकते हैं ठीक है तो उन्होंने एनर्जी इफिशियंट जो है आपके डॉलर अभी यहाँ पे गेस्ट लोगों के लिए यहाँ पे लॉन्च किए ताकि उससे कम एनर्जी जो है वो कम एनर्जी वेस्ट हो तो नए टाइप के बर्नर होते हैं आप समझते होंगे गैस के ऊपर एक जो गोल गोल लगा रहता है इट्स कॉल्ड द बर्नर ठीक है तो उसके लिए नए टाइप के इफिशियंट बर्नर है वो बर्नर उन्होंने यहाँ पे लॉन्च किए हैं जो मैसेज उन्होंने दिया वो था पोल्यूशन का सॉल्यूशन और सॉल्यूशन इज दैट कि आप एनर्जी कंजर्वेशन यहां पे करो क्योंकि तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो एनर्जी का जो यूज है ज्यादा करते जा रहे हैं एक समय पे आप देखोगे कि हमारा दो तीन हजार मेगावाट में काम चल जाता था लेकिन आजकल एम के अंदर भी एटीन थाउजेंड जो है वो प्रोड्यूस करके यहाँ पे सरकार को देना पड़ता तो हमारा जो पूर्ति है पूर्ति इसके अंदर अभी यहाँ पर एनर्जी का हो पाता तो जैसे धीरे धीरे एनर्जी कंजर्वेशन के लिए हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं होमी जहांगीर बाबा ने बोला था एक बार कि जो भी कंट्री का जिस कंट्री का एनर्जी कंजर्वेशन सबसे ज्यादा है वो डिसाइड करता है कितना सिविलाइज है तो जितना आप सिविलाइज होंगे जितना आप मॉडर्न होंगे उतना एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे बढ़ता जाएगा लेकिन जरूरत है कि उस एनर्जी कंजर्वेशन को हम कितने अच्छी तरीके से अभी यहाँ पे कर सके कितना एनर्जी को हम यहाँ पे सेव कर सके ठीक है उसके लिए कई सारे ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपका एनसीआरटी है पीसीआरडी है है ना इन सबको भी यहाँ पे ऐड किया गया है और जो थीम है आपका फ्यूल कंजर्वेशन उस थीम के साथ में यहाँ पे काम किया तो एनसीआरटी इसको भी शामिल किया गया ताक
क्या होगा इसको हाँ ओके अगली खबर की बात करें तो जो हॉलमार्क होते हैं आपके गोल्ड आर्टिकल्स के लिए उसके लिए एक नया स्टैंडर्ड अभी यहां पर सेट किया गया है तो ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारी जो रेगुलर प्रैक्टिस होती है उसके अंदर जो गोल्ड है हम कहां से खरीदते हैं जो आम दुकानदार होते हैं जो हमारे पुराने सदियों से चले आ रहे सुनार होते हैं उनसे खरीदते हैं ना तो हमारी मम्मी दादी वहीं से खरीद रही है है ना और हम भी वहीं से खरीद रहे हैं तो एक स्टैंडर्ड दुकान होती है जहां से हर व्यक्ति ज्यादा जनरल जो हिंदुस्तानी है वो हिंदुस्तानी आप यहाँ पे खरीदता है लेकिन कई बार वो लोग आपको जो सोना देते हैं वो सही नहीं होता वो हॉलमार्क के ऊपर यहाँ पर बेस नहीं होता जनरली आपका 14 कैरेट 18 कैरेट और 22 कैरेट और 24 कैरेट भी अभी यहाँ पे होता है 24 कैरेट वैसे काफी कम यूज होता है तो 14, 18 और 22 कैरेट जो सोना है वो सोना अभी यहाँ पर यूज किया जाता है तो उसके लिए एक हॉलमार्क होता है एक उसके लिए एक मार्क होता है और वो एक स्टैंडर्ड यहाँ पे शो करता है कि वो एक स्टैंडर्ड का सोना जितना कैरेट वो बोल रहा है उतने कैरेट का वहां पर सोना है ठीक है अब उसके लिए सरकार ने कंपल्सरी कर दिया कि जितने भी आपके जो गोल्ड स्मिथर्स हैं आपके जितने भी सुनार हैं सोने का काम करने वाले लोग हैं उनको ये हॉलमार्क का उपयोग करना है यहाँ पे जरूरी है अगर नहीं करेंगे तो उनको एक साल का जो इंप्रेजमेंट है एक साल की जो सजा है एक साल की सजा भी इसके अंदर यहाँ पे उसके वायलेशन के अंदर यहाँ पे हो सकती है ठीक है तो एक तरीके से हॉलमार्क लगाने से जो प्यूरिफिकेशन है उसके अंदर आपका जो बी आई स्टैंडर्ड है बी आई एस स्टैंडर्ड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड उसके अकॉर्डिंग उसको चीजें यहाँ पे करना पड़ेगी इंडिया जो है अभी भारत के अंदर तकरीबन 28,900 मतलब 29,000 के आसपास ज्वेलर्स हैं, ठीक है और उनमें से आपके कुछ ही रजिस्टर्ड हैं, वो आपके इंडियन गोल्ड काउंसिल से भी यहाँ पे रजिस्टर्ड है ठीक है भारत जो है फोर टन आपका जो टू के अंदर जो गोल्ड है वो गोल्ड हमने यहाँ पे इम्पोर्ट किया था ठीक है तो जितना जो पाकिस्तान अनाज इम्पोर्ट नहीं करता उससे ज्यादा हम गोल्ड इंपोर्ट कर लेते हैं ठीक है अब उसके बाद जो 22 कैरेट है तो 22 कैरेट का जो सोना होता है वो प्यूरिटी उसकी नाइनटी वन पॉइंट सिक्स परसेंट होती है जो स्टैंडर्ड माना जाता है उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 24 जो कैरेट होता है तो 24 कैरेट इज हंड्रेड परसेंट प्योर होता है सौ प्रतिशत प्योर होता है लेकिन सोने को कभी भी हंड्रेड परसेंट प्योर नहीं बनाया जाता क्योंकि उसके अंदर कुछ इंप्योरिटीज मिलाई जाती हैं ताकि उसकी मेलेबिलिटी वगैरह वहां पे इंक्रीज हो सके तो 22 कैरेट जो है वो 91.6 परसेंट प्योर रहता है उसके लिए जो उसका स्टैंडर्ड है उसका नाम रखा गया नौ सौ तो उस हॉलमार्क का नाम है वो नौ सौ सोलह होता है ठीक है कुछ इस प्रकार का हॉलमार्क होता है ये बी का हॉलमार्क है वो उसके ऊपर यहाँ पे लगा होता है उसके अलावा गोल्ड प्यूरिटी के हिसाब से ये लिखा है ट्वेंटी टू के नाइन सिक्सटीन ठीक है बाईस कैरेट नौ सौ सोलह या अठारह कैरेट होगा तो एटीन के उसका जो भी परसेंट होगा वो वहां पर लिखा होगा तो ये आप कोई भी रिंग वगैरह के अंदर देख सकते हैं उसके अलावा ज्वेलर का जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो जो इंडियन गोल्ड काउंसिल या आपका जो इंडियन ज्वेलर एसोसिएशन है उसका हॉलमार्क अभी उसके ऊपर यहाँ पे लगाया जाता है और इसके अलावा एक आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो ये ज्वेलर के हिसाब से एक मार्क अभी यहाँ पे होता है जब भी आप खरीदें सोना चांदी तो स्पेशली बी आई एस मार्क और गोल्ड क्वालिटी का जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड देख के खरीदे चाहे वो कितना भी आपका अच्छा हो या कितना भी आपका जो विश्वास पात्र हो तो कम से कम ये चीज आपको वहां पे जरूर करना चाहिए अगली खबर की बात करें तो अपना यूरिया सोना उगले करके एक नया ब्रांड है वो आपके एच के द्वारा भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है इसका जो मेन एम है वो है आपके यूरिया के प्रोडक्शन को भारत के अंदर यूरिया के उत्पादन को भारत के अंदर बढ़ाना ठीक है तो अभी यूरिया हम प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन कई सारा जो यूरिया है वो ईरान और कई सारी दूसरी कंट्रीज से हमको खरीदना पड़ता है उसको नीम कोटेट करना पड़ता है उसके बाद उसका उपयोग करना पड़ता है तो उसके अंदर आपका जो अपना यूरिया सोना उगले प्रोग्राम है हिंदुस्तान आपका जो उर्वरक एंड संरक आपका रसायन लिमिटेड है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पीएसयू है उसके द्वारा ये प्रोग्राम अभी यहाँ पे लॉन्च किया गया है वो चाहते हैं कि भारत जो है यूरिया के उपयोग में सेल्फ सफिशियंट या आत्मनिर्भर अभी आने वाले समय के अंदर यहाँ पे बैठ जाए अभी भारत के अंदर तीन जो यूरिया के प्लांट्स हैं वो लोकेटेड है एक आपके सिंधरी के अंदर है दूसरा गोरखपुर के अंदर है तीसरा जो है आपका बरौनी के अंदर है ठीक है तो तीन अभी यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं तीन अभी ऑलरेडी एक्टिव है उसके अलावा आपके कल्चर के अंदर और आपके रामगंगम के अंदर जो दो आपके यूरिया प्लांट है उनका उपयोग उनको फिर से रिस्टार्ट अभी यहाँ पे किया जा रहा है तो पांच इंपॉर्टेंट आपके यूरिया प्लांट्स में भारत के अंदर हो जाएंगे और यूरिया की भारत में काफी हर साल इस साल भी काफी कमी रही ठीक है हर दो तीन साल में कमी वहां पे हो जाती है तो कम से कम हम सेल्फ सफिशियंट हो जाए खुद का यूरिया जो है खुद यहाँ पे प्रोड्यूस कर सके दूसरे देशों से खरीदने की हमको जरूरत यहाँ पे नहीं पड़े उसके लिए अपना यूरिया सोना उगले जो प्रोग्राम है वो भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है अगली खबर की बात करें तो विंड राइडर करके एक एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज अभी यहाँ पे लॉन्च की गई तो ये जो मिलिट्री आपका जो आर्मी सॉरी
इसमें हमारे जो हर्कुलस प्लेन है ध्रुव हेलीकॉप्टर है सी सेवन आपके ग्लोबल बास्टर है ऐसे कई सारे जो प्लेन्स वगैरह हैं उसका उपयोग अभी यहाँ पे किया गया तो इंडियन आर्मी ने इसका जो कंडक्ट इसको स्टार्ट है अभी आपके विंड राइडर के रूप में अभी यहाँ पे किया है तो आर्मी जो है वो खुद अभी इसको पूरा कंडक्ट करती है ताकि एक तो दुश्मन हमारी कैपेसिटी है उसको देख सके और आर्मी का एक तरह से प्रैक्टिस है प्रैक्टिस अभी यहाँ पे हो सके ठीक है तो आर्मी जो है आपके चाइना के साथ में जो भी थ्रेड्स हैं चाइना के बॉर्डर के ऊपर या पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर तो उसको देखते हुए इस प्रकार की इवेंट्स है वो यहाँ पर हम लॉन्च करते हैं उसके पहले एक और इस प्रकार का एक और जो एक्सरसाइज है वो हमने लॉन्च किया था उस एक्सरसाइज का नाम था हिम विजय ठीक है तो हिम विजय था स्पेशली आपके जो अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है वहां पर चाइना को डराने के लिए बोल सकते हो या फिर चाइना को अपना पावर दिखाने के लिए हमने एक्सरसाइज किया था हिम विजय के नाम से अरुणाचल प्रदेश के अंदर और मेन जो उसका पर्पज था कि हमारी मिलिट्री की एक्सरसाइज वहां पर हो और जितने भी संसाधन हमारे पास में उसको प्रॉपर यूज किया जाए या कभी युद्ध की सिचुएशन हो जाए तो एक तरीके से ट्रेनिंग यहाँ पे सैनिकों का ट्रेनिंग यहाँ पे हो जाता है ठीक है उसके अंदर आपके जो कॉम्बेट एयरक्राफ्ट वगैरह है आपके टैंक्स वगैरह है या दूसरे आपके इन्फेंट्रीज वगैरह है उनका उपयोग उसके अंदर भी यहाँ पे किया जाता है अगली खबर की बात करें तो बांग्लादेश जो है उसने आपके जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज हैं आपको पता है कि रोहिंग्या जो है आपके म्यांमार के रखाइन स्टेट से भाग के आए थे कुछ लोग जो है भारत के अंदर भी आके अभी भी बसे हुए हैं कुछ आपके पाकिस्तान में हैं पाकिस्तान में तो खैर नहीं गए हैं कुछ लिमिटेड ही गए हैं ठीक है कुछ अभी यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर तो बांग्लादेश सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है आपके बांग्लादेशी जो ये रिफ्यूजीज है उनका उनका यहाँ पे झेल रहा है एक लाख रिफ्यूजी है वो आपके बांग्लादेश के अंदर अभी यहाँ पे शरण लिए हुए हैं तो उसके लिए बांग्लादेश ने क्या किया कि उन्हें एक आइलैंड है वहां पे आइलैंड का नाम है आपका भासानचार आइलैंड <laughs> तो उन्होंने उस आइलैंड के अंदर पूरा उसको पैक किया और उन सभी लोगों को उस भासानचार आइलैंड के ऊपर वहां पे रखने की घोषणा की है ठीक है तो उस आइलैंड के ऊपर कई सारे आपके जो रिफ्यूजीज हैं उन रिफ्यूजीज को रखा जाएगा तो पूरी तरह से उसको फोर्टिफाइड किया गया पूरी तरह से एक एक, एक तरीके से बोल सकते हो ना एक ओपन जेल टाइप वहां पर बनाया गया तो इन बाकी भी वगैरह वहां पर बनाए गए हैं ठीक है और उसके अलावा आपके फ्लड प्रोटेक्शन भी वहां पर किया गया ताकि वो आईलैंड है तो कभी फ्लड वगैरह आए तो उसके अंदर वहां पर ना चला जाए तो माकिन वगैरह वहां पे किया गया है ताकि उन लोगों को वहां पे समस्या ना हो तो इस प्रकार से उनको रखने का जो व्यवस्था है वहां पे किया गया है साथ ही उन्होंने हॉस्पिटल मस्जिद वगैरह घर वगैरह जो है उनको वहां पे थोड़ा बहुत यहाँ पे बना के दिया है ठीक है तो फिर रोहिंग्या आपके जो है सात लाख से ज्यादा जो रोहिंग्याज है वो आपके भागे थे और बांग्लादेश और कई सारे दूसरे कंट्रीज के अंदर वहां पर उन्होंने शरण ली थी भारत के अंदर भी कुछ और आए थे लेकिन भारत ने जो है उन लोगों को वहां से फिर डिपोर्ट कर दिया अभी भी तकरीबन सरकार के अकॉर्डिंग फोर्टी जो रोहिंग्याज है वो भारत के अंदर अभी यहाँ पे रह रहे हैं ठीक है तो कहां पर है ये बासानचार आईलैंड उसका मैं थोड़ा सा आपको इमेज दिखा देता हूँ ठीक है सो आपके ये लोकेशन है ठीक है बांग्लादेश का तो ये छोटा सा आइलैंड अभी यहाँ पर लोकेटेड है ओके बी ऑफ बंगाल के अंदर और दिस इज योर मेघना एस्टूरी ये पूरा एस्टूरी है आपका उसके बीच में अभी यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड अभी यहाँ पे लोकेटेड है तो वहां पर उनको ऐसे घर वगैरह बना के और सब कुछ करके अभी यहाँ पे जो बांग्लादेश की सरकार है उसके द्वारा भी यहाँ पे दिया जाएगा तो गंगापुर ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है उसके बीच में जो ये लोकेशन है ये लोकेशन उसका यहाँ पे एस्टाब्लिश है ठीक है तो ये समस्या भारत के अंदर भी है लेकिन भारत फिर भी इस समस्या जो है हमने वहां पे एक सॉल्यूशन उसका निकाल लिया है लेकिन फिर भी बांग्लादेश के अंदर कई सारे रिफ्यूजीज हैं बांग्लादेश कई बार यूनाइटेड नेशन को बोल चुका है कि हम इसको बियर नहीं कर सकते तो यूनाइटेड नेशन ने कुछ फंड वगैरह भी दिया कि ठीक है अभी रखो इनको बाद में देखते हैं क्या होता है उसके बाद एक दूसरी जनजाति है इट्स कॉल्ड द्रू ब्रू यंग जनजाति है ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति है भारत के अंदर और ये देश के अंदर डिस्प्लेसमेंट है इनका यहाँ पे हुआ गया तो एक एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा है ना इनके बीच में और उसके अकॉर्डिंग जो ब्रू जनजाति है उनको अभी जो मिजोरम के अंदर यहाँ पर थी तो त्रिपुरा और मिजोरम के अंदर जनरली यहाँ पर है तो त्रिपुरा और गवर्नमेंट त्रिपुरा सरकार मिजोरम सरकार और उसके अलावा भारत सरकार इन तीनों के बीच में जो अग्रीमेंट है ये अग्रीमेंट अभी यहाँ पे हुआ है अकॉर्डिंग टू दैट अग्रीमेंट अभी जो ब्रू जनजाति है वो त्रिपुरा के अंदर अभी यहाँ पर अपने कंबाइंड रूप से भी यहाँ पे रह सकती है तो भारत के अंदर तकरीबन चौतीस जो ब्रू रिफ्यूजीज है दस सेटल इन द त्रिपुरा स्टेट के अंदर अभी यहाँ पे सेटल है और उनको लेकर कई सारी प्रॉब्लम्स होती है कि हमारे स्टेट में आके क्यों रह रहे वगैरह वगैरह ब्रू जनजाति आप देखोगे तो इंडिया के अलावा मालदीव्स और कई सारे दूसरी कंट्रीज हैं वहां पर यहाँ पे रहती हैं ठीक है थीके? तो उन लोगों को वहां की जो सरकार है उसके द्वारा 40 बाय 30 स्क्वायर फीट का एक, एक जो प्लॉट है वो सभी
पूरे नॉर्थ ईस्ट में हम देखें तो तकरीबन 300 से 400 ट्राइबल जनजातियां यहां पर रहती है और उनका यह रहता है कि हमारे जो ट्राइबल एरिया है उसमें दूसरे ट्राइबल एरिया यहां पर एंटर नहीं कर जाए क्योंकि पूरी जो पुरानी कबीलाई बस्ती है उससे वो लोग बिलोंग करते हैं और वहां पर उनके कबीलों की एक जो लोकेशन है वो हुआ करती थी कि यू कैन नॉट एंटर इनटू आवर कबीला हमारे एरिया में नहीं आ सकते और वही चीजें वहां पे चल रही हैं तो तकरीबन 1997 के अंदर ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ जहां पे 5000 आपके जो आपके जो ब्रू रिफ्यूजीज हैं 30000 लोग जो हैं ये आपके मिजोरम से भी यहां पे भगा दिए गए और जाके त्रिपुरा के अंदर यहां पे सेटल हो गए तो अब उनको वहां पे रहना वगैरह का जो जगह है वो भी जगह अभी यहां पे दिया जा रहा है ठीक है 2010 के अंदर ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ इन लोगों को फिर से सेटल करने का और अब जाके वो जो पैक्ट है वो एक हिस्टोरिकल पैक्ट अभी इसके बीच में भी यहां पे भारत सरकार मिजोरम सरकार और आपके जो सरकार के बीच में आपके त्रिपुरा सरकार के बीच में भी यहां पे हुआ है ठीक है उसके बाद ब्रू रिफ्यूजीज की बात करें तो देयर इज 21 एथनिक ट्राइब्स हैं आपके जो मिजोरम की उसमें से एक अभी यहां पे एक है ठीक है एसटी की लिस्ट के अंदर यहां पे ये जो है शामिल है और उसके अलावा आपके इंडिया के अलावा लाओस वियतनाम और आपके थाईलैंड के अंदर बड़ी तौर पे जनजाति यहां पे रहती है ठीक है और उसके अलावा कई सारे जो लोग हैं वो आपके यूरोप के अंदर और आपके अफ्रीका यूएस यूएस वगैरह के अंदर भी वहां पे भाग के जा चुके हैं तो कई सारे रिफ्यूजीज अलग-अलग देशों में भी गए हैं भारत के अंदर जनरली ये क्रिश्चियनिटी को या फिर आपका जो ईसाई धर्म है ईसाई धर्म को मानने वाले होते हैं अगली खबर की बात करें तो एक और मिलिट्री साइट इट्स कॉल्ड द सहयोग कैलिंग जो है सहयोग कैलिंग इंडिया जापानीज एक्सरसाइज है वो अभी यहां पर आपके जो इंडियन कोस्ट गार्ड और जापानीज कोस्ट गार्ड की अभी यहां पे शुरू हुई है तो जो भी आपके कोस्ट गार्ड हैं दोनों की सीमाएं वैसे तो लगती नहीं है लेकिन फिर भी जो पूरा आपका इंडियन ओशन का एरिया है वहां पर दोनों का प्रोटेक्शन वहां पे होता है तो दोनों के जो कोस्ट गार्ड हैं उन्होंने एक मिलिट्री ट्रेनिंग है ये आपका कोस्ट गार्ड ट्रेनिंग अभी यहां पे किया है उसके अलावा एक जॉइंट एयर एक्सरसाइज जो है दोनों देशों के बीच में इट्स कॉल्ड द सिनियो मैत्री जो है वो भी अभी कुछ समय पहले सिनियो मैत्री 2019 के अंदर अक्टूबर 2019 के अंदर आयोजित किया गया तो याद रखना सहयोग कैसिन है देन उसके अलावा आपका शिनो मैत्री है ये दोनों जो शिनो मैत्री है दोनों एक्सरसाइज जो है भारत और जापान के बीच में यहां पे की जाती है जब मैंने आपको पहले पढ़ाया था तो पूरा टेबल भी बताया था कि किसके बीच में कौन-कौन से एक्सरसाइज होती हैं एक बार आने वाले समय में उस टेबल को हम और अभी यहां पे एक बार देख लेंगे अगली खबर की बात करें तो ट्यूबरकुलोसिस या जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में टीबी है ना या तपेदिक हम जिसको हिंदी में बोलते हैं तो उसके लिए भारत ने अपना जो प्रोग्राम है उसका एक नया जो टीका है इट्स कॉल्ड द ट्रिबल नेट एमटीबी एक नया जो उसकी दवाई है भारत ने भी यहां पे डेवलप की कि किस प्रकार से उसे निजात पा सके उसके लिए हमारा जो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को हमने भारत ने लॉन्च किया था तो नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है इट्स अ नाउ अप को नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के नाम से उसको जाना जाएगा आपके पेपर बी के पेपर 2 के पार्ट बी के लिए टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है तो भारत के जो डिजीज है इसको ट्रू नेट एमटीबी के उसको रिजॉल्व वहां पे किया जाता है और नाम अभी टारगेट का कम चेंज यहां पे किया है 2025 तक हमने डिसाइड किया है कि 2025 तक हम भारत को टीबी फ्री या ट्यूबरकुलोसिस फ्री हम यहां पे कर देंगे लेकिन इसके पहले कई बार भी 2020 की गाइडलाइन टाइमलाइन वो रखा गया डेडलाइन 22 का भी रखा गया लेकिन अब 2025 में सरकार ने बोला है कि हम कैसे भी करके जो टीबी है वो टीबी को भी यहां पे खत्म कर देंगे ठीक है तो एक जो आपका ट्रू नेट एमटीबी है जो जो ट्रू नेट टेस्ट है एक नया तरह का टेस्ट होगा जिसके द्वारा आपको किसी भी प्रकार से आपको जो ट्यूबरकुलोसिस है उसका डायग्नोसिस जो है वो विद इन 1 आवर 1 घंटे के अंदर वहां पे किया जाएगा तो उसके अंदर 2025 का जो टारगेट है वो भारत सरकार के द्वारा भी यहां पे रखा गया है अब देखते हैं कब तक ये सब चीजें जो है वो हो पाती हैं नहीं हो पाती हैं आई होप कि ये हो जाए 1983 के अंदर नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो भारत ने अभी उसका नाम चेंज करके नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम ठीक है वो नाम यहां पे चेंज किया और उसके बाद आपके पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ द पोलियो वगैरह वगैरह ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स जो है 1983 के अंदर भारत सरकार ने नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम को चेंज करके कई सारे अलग-अलग सेक्टर वाइज प्रोजेक्ट हैं वहां पर लॉन्च किए आने वाले समय में जब हम करंट अभी पढ़ेंगे पार्ट बी तो आप इन सभी प्रोग्राम्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्रोग्राम कहां से शुरू हुए कौन से सब प्रोग्राम्स बने कौन से मेन प्रोग्राम्स बने उनके बारे में उसके अंदर हम डिटेल के अंदर डिस्कशन है वो डिस्कशन पेपर बी के पार्ट बी में हम करने वाले हैं बढ़ जा आगे भाई क्या दिक्कत है इसकी इच्छा होती तो बढ़ता है चलिए अगली खबर की बात करें तो 2021 का जो सेंसस है उसके अंदर आपके पहली बार आपके जो लोग कितना सरल खाते हैं कितना अनाज वगैरह खाते हैं जो ट्रांसजेंडर्स हैं 
उनके घरों को भी पहली बार अभी यहाँ पे काउंट किया जाएगा इसके बारे जितनी भी सेंसेस होती थी उसके अंदर जो ट्रांसजेंडर होते हैं जो किन्नर होते हैं उनके घरों को नहीं गिना जाता इस बार पहली बार ये एम रखा गया सरकार ने कि सरकार जो है वो ट्रांसजेंडर है जितने भी लोग हैं भारत के अंदर चाहे वो ट्रांसजेंडर हो या कोई और हो उन सभी के घरों को भी यहाँ पे दिया जाएगा उसके अंदर आपको थर्टी क्वेश्चन इकतीस क्वेश्चन आपको हर सीजन से भी यहाँ पे नागरिक से पूछे जाएंगे और उनका पूरा जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड अभी उसके अंदर यहाँ पे दर्ज रखा जाएगा ठीक है तो पहले इसके अंदर पूरा प्रोसेस होता है सेंसस का जिसके अंदर पहले अभी इस साल के आखिरी के अंदर आपके अभी वो स्टार्ट होने वाला है अप्रैल के अंदर तो जितने भी हाउस होल्ड्स हैं सब हाउस होल्ड्स की गिनती की जाएगी हर घर को मार्क किया जाएगा ना फॉर एग्जाम्पल किसी गांव के अंदर सौ घर है तो सभी सौ गाँव को मार्क किया जाएगा मार्क करने के बाद एक बार मार्किंग हो गया मार्किंग होने के बाद दूसरी बार जो टीम है वापस आपके आएगी आपके घर के ऊपर और फिर सब इन्फॉर्मेशन आपसे तो 31 जो क्वेश्चंस है वो 31 वन क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछेगी ठीक है उसके अंदर आपके सेक्स या फिर बहुत सारी लंबी डिटेल है उस लिस्ट की वो कभी उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा जो पूरा प्रोग्राम लॉन्च होगा ठीक है तो मोबाइल फोन एप्लीकेशन के द्वारा जो इस बार इन्फॉर्मेशन है वो दर्ज की जाएगी तो एक बार कोशिश की जाएगी कि ऑनलाइन माध्यम से आपके टैबलेट के माध्यम से मोबाइल के ऐप्स के माध्यम से पूरा जो जनगणना है उसका रिकॉर्ड यहाँ पे रखा जाए क्योंकि अल्टीमेटली इस पूरी इन्फॉर्मेशन को हमको ऑनलाइन करना पड़ता है डिजिटल करना पड़ता है तो डिजिटल फॉर्म के अंदर ही उसको हम वहां पर ले ताकि आने वाले समय के अंदर उसका जो यूज करना है डेमोग्राफी का जो डेटा है वो जल्दी से जल्दी हमको यहाँ पे मिल सके आपको जान के आश्चर्य होगा दो का जो सेंसस हुआ था और दो का सेंसस का जो फाइनल डेटा है वो आज की डेट तक भी कंप्लीट तरीके से नहीं आ पाया है ठीक है तो काफी प्रॉब्लम्स उसके अंदर होती है जो मैनुअल हो चीजें होती है उसके अंदर तो डिजिटल करने की कोशिश जो है वो सरकार के द्वारा भी यहाँ पे की जा रही है ठीक है तो मेन जो आपका सरल का जो क्वेश्चन है वो सरल कंजम्पन का क्वेश्चन भी वहां पे पूछा जाएगा कि भैया कितना अनाज कितना सरल है या कितना दलहन आप लोग यहाँ पे खाते हो तो दलहन जो एक्चुअली आपके प्रोटीन के लेवल को यहाँ पे देखता है कि आप कितना प्रोटीन खाते हो तो प्रोटीन का लेवल चेक करना या फिर आपका जो माल न्यूट्रिशन है ये कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जरूरी कि कुपोषण बच्चों के अंदर ही हो बड़ों के अंदर भी कई बार जो कुपोषण की समस्या है वो कुपोषण की समस्या अभी यहाँ पे हो जाती है ठीक है सो इस लेक्चर के अंदर इतना ही फ्रेंड्स आई होप यू लाइक द लेक्चर और लेक्चर पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करके जाइएगा अगला लेक्चर आपका सुबह नौ बजे होगा कल सेम करंट अफेयर का और उसके अलावा आपका जो स्पेशल क्लास है वो रात को साढ़े दस बजे होगी जिस स्पेशल क्लास के अंदर जो करंट अफेयर है इसके ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज़ हैं कुछ एमसीक्यूज़ हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे थैंक यू